Antes que eso, doctor, querido Carlito Regazzoni, ¿cómo andas? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿De qué hablamos hoy, doctor? Bueno, hubo un, un brote eh, de eh, una fiebre que es la fiebre de eh, Maburgo, o Maburgo. Eh, que es el lugar de Alemania donde ocurrió el primer, la mayoría de los casos del primer brote en el año 67, si no me equivoco. Bueno, vamos a explicarlo bien entonces para que quede claro, porque si no se crean, eh, se crean eh, falsos mitos. Está bien. El, hay, una, hay un grupo de enfermedades que se llaman fiebres hemorrágicas. Por ejemplo, el virus junio es una fiebre hemorrágica. Dentro del grupo enorme de fiebres hemorrágicas, que son fiebres que tienen sangrado, y ahora voy a decir por qué, hay un grupo, un subgrupo, un subconjunto, que son particularmente severas. Sí. Y allí hay dos enfermedades, el ébola y la fiebre de Maburgo, que es esta que tenemos ahora acá. Mm. Tanto, el ébola, no voy a entrar en esa enfermedad por ahora, pero saben que es endémica de una parte de África y es una enfermedad de las más letales que se conoce y es extremadamente contagioso. En este momento estamos en la cola de lo que fue un brote que fue contenido. No hay un tratamiento específico para el ébola, solo sostén. ¿Qué pasa con la fiebre de Maburgo? Esta enfermedad primero llegó a Europa a través de un mono, que se llama mono verde de África, que venía de Uganda, que lo llevaron un coleccionista a Europa, se contagiaron 30 personas, murieron 10. Cada tanto hay brotes, y en el 2005 hubo uno, se contagiaron 250 personas en África, murieron 220. Es una enfermedad que tiene entre 20 y 80% de letalidad, según el contexto social con el que ocurra. Esto, no, esto lo que hace es poner a la comunidad en alerta. Estas enfermedades normalmente están dando vueltas en los murciélagos. Los murciélagos tienen el virus, pero no se enferman. Se lo contagian a un intermediario o no, o a una persona, y ahí empieza el contagio entre personas. Simplemente es un llamado de alerta esto. Ahora, el, la comunidad internacional le da importancia porque, y con esto cierro, sí. me parece que el concepto a llevarnos con este nuevo, nuevo brote de la enfermedad de, Mabu, de Maburgo, que en Argentina hoy no hay, eh, es que algo está pasando, se cree, con el cambio climático que están apareciendo de nuevo estos virus. Créanlo, un día que tengan tiempo lo conversamos, hay mucha evidencia científica al respecto, pero algo está pasando con el cambio climático. Yo soy un profundo defensor del activismo ambiental que hace que o le ponemos un frente o no solo vamos a tener olas grandes y veranos calurosos. Además vamos a tener enfermedades con las cuales nos va a ser muy difícil y quizás en algunos casos imposible de luchar. La verdad que es un tema, ¿eh? definitivamente, pero está muy bien, Doc. No es la costa que se repliega, no es los huracanes, no son los huracanes, no son los temporales, no son las olas de calor, no son las olas de frío, también son las enfermedades. Sí, sí, de hecho wow, el, el SARS, el, el, el COVID, es la, la, la marcha de 10 años que le tomó al coronavirus en transformarse en, una, en, un, en un virus peligrosísimo. Pasó primero por el, por el SARS, después por el MERS y después o sea, fue perfeccionándose el virus. Por eso muchos dicen que el COVID estaba ya antes. Sí, 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 estaba, estaba. Pero no tenía ni la letalidad, ni la velocidad, ni la contagiosidad que tuvo después. Así es. Y no es que surgió en un laboratorio no, como algunos es Ya está totalmente descartado. Este está completamente descartada esa tesis. Lo que pasa es que lo interesante es que el ébola es un gran problema. Y si se le suma el segundo, que es el de Maburgo, con el semejante nivel de contagiosidad, bueno, tenemos un segundo problema. Doc impecable, como siempre. Enorme abrazo. Hasta mañana, señor.